শুভ সন্ধ্যা সবাইকে আমি আলিমুল করি এর আগের পর্বে আমরা যেখান থেকে শেষ করেছি সেখান থেকে আমরা এই পর্বে শুরু করব সো এই পর্বে আমরা নেস্টিং লুপিং দেখব আর কি নেস্টেড করে ফর লুপটা দেখব কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে আসলে দেখাতে হলে তো কোনো অ্যাপ্লিকেশান দেখাতে হবে এর জন্য আমরা এই লেসনে সর্টিংটা দেখাবো যেটা নিয়ে আমাদের প্ল্যান ছিল যে আমরা অ্যালগোরিদম সেকশনে অ্যাকচুয়ালি দেখাবো এবং সংক্ষিপ্ত করার জন্য আমরা এখানে একটা সর্টিংই দেখাবো সেটা হচ্ছে বাবল সর্ট এবং বাবল সর্টকে সবচেয়ে বলা হয় যে ইনএফিসিয়েন্ট সর্টিং সবচেয়ে ইনএফিসিয়েন্ট এবং আপনি যদি কোনো এসিএম কন্টেস্টে বা অনলাইনে কোনো ইউভিএ প্রবলেম এটা সাবমিট করেন এই সর্টিং দিয়ে কোনো কিছু সর্ট করে আপনার ওটা ফার্স্টে টাইম আউট হয়ে যাবে সো এটা আপনি কোনো এফিসিয়েন্সির জন্য ইউজ করতে পারবেন না কিন্তু আমরা জাস্ট এটা ইজিয়েস্ট কনসেপ্ট এখানে আমাদের সোয়াপিং অ্যালগোরিদমটা ইউজ হবে যেটা কিনা আমরা দেখাইছি এবং জিনিসটা একটু তুলনামূলক ইজি অন্যগুলোর থেকে এবং আরেকটা খুব ভালো এবং ইজি ছিল সেটা হচ্ছে ইনসার্শন সর্ট যেটাও আমরা এখানে দেখাতে পারতাম বাট অ্যাকচুয়ালি আমরা একটা দিয়ে আপাতত কাভার করে দিতে যাচ্ছি পরবর্তীতে আমরা যখন আরও অ্যালগোরিদমে সেশন করব তখন আমরা জিনিসগুলো আরও ডিটেলসে কথা বলবো আমি এখানে স্লাইডসে আছি সো এই স্লাইডটা আমার না এটা ডেটা স্ট্রাকচারস অ্যান্ড অ্যালগোরিদম বুকের সেকেন্ড এডিশনের যেটা মাইকেল টি ডট গুডরিচের লেখা এবং সাথে আরও রাইটার আছেন সো আমি এখানে জাস্ট একটু বাবল সার্টের এক্সাম্পলটা দেখাতে চাই কারণ এখানে সুন্দর করে দেওয়া আছে সো লেটসে আমার এই একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা নাম্বার আছে অ্যাডেতে সো এই পাঁচটা নাম্বারকে আমি সর্টিং করতে চাই বাবল সর্ট অ্যালগোরিদমটা ব্যবহার করে সো আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে সব সময় প্রথম নাম্বারটার সাথে সেকেন্ড নাম্বারটা এবং সেকেন্ড নাম্বারটার সাথে থার্ড নাম্বারটা থার্ড নাম্বারটার সাথে পরের নাম্বারটা এভাবে করে শেষ পর্যন্ত জাস্ট দুইটা দুইটা নাম্বারের মধ্যে কম্পেয়ার করবেন এখন এই দুইটা নাম্বারের মধ্যে যে ছোটো যদি দুইটা নাম্বারের মধ্যে লেচ্ছে প্রথমের নাম্বারটা অর্থাৎ বা দিকে যে নাম্বারটা আছে সেভেন সেটা যদি বড় হয় তাহলে সোয়াপ হবে আর যদি বড় না হয় তাহলে সোয়াপ হবে না যে যেখানে আছে সেখানেই থাকবে এবং এভাবে করে মানে আপনার যেহেতু এখানে পাঁচটা নাম্বার আছে অর্থাৎ পাঁচবার লুপটা রান করবে অর্থাৎ যে কয়টা নাম্বার থাকবে সে কয়বার লুপটা রান করবে সো আমি সাথে সাথে দুই কম্পেয়ার করে দেখলাম যে সাতটা বড় সো সোয়াপ হয়ে গেল সোয়াপ হয়ে সাতটা পরে দুয়ের পরে চলে গেল পরের বার আবার এবার আমি চেক করব সাতের সাথে আট সাতের সাথে আট কম্পেয়ার করলে সাত এগেন ছোট আটের থেকে সো সাত সাতের জায়গায় থাকবে এবং আট আটের জায়গায় থাকবে এটা চলে গেল পরের বার আমি এবার আটের সাথে পাঁচের কম্পেয়ার করব এবং পাঁচ এবং আটের মধ্যে আট বড় সো আটটা আবার সোয়াপ হয়ে যাবে আট এবং পাঁচ সোয়াপ হয়ে যাবে তারপর আবার আট এবং চারের মধ্যে কম্পেয়ার করব আট এবং চারের মধ্যে আট আবার বড় সো আবার সোয়াপ হয়ে যাবে সো আটটা এখন যে পজিশনে আছে এখানে সবুজ দিয়ে বোঝানো হচ্ছে যে এটা রাইট প্লেসে আছে সো দেখেন এক দুই তিন চার পাঁচবার লুপটা রান করাচ্ছে এবার আবার লুপটা আবার রান করা শুরু করবে সো যখনই একবার সে চেঞ্জ পাবে অর্থাৎ আপনাকে একটা কন্ডিশনাল ভ্যালু রাখতে হবে কোথাও না কোথাও যে চেঞ্জটা এক্সিস্ট করতেছে কি না সো এখানেও কিন্তু আমরা লাস্ট পর্যন্ত একটা চেঞ্জ পেয়েছি অর্থাৎ একবার না একবার চেঞ্জ হয়েছে কোথাও না কোথাও যদি কোথাও না কোথাও চেঞ্জ হয় আপনাকে কোথাও মার্ক করে রাখতে হবে ফ্ল্যাগ করে রাখতে হবে সো পরের বার আবার লুকটা রান করবে আবার অ্যাগেন দুই এবং সাতের মধ্যে কম্পেয়ার করবে দুই এবং সাতের মধ্যে কম্পেয়ার করে দেখা গেলো তার রাইট প্লেসে আছে অর্থাৎ দুই সাতের থেকে ছোট সো নো সোয়াপিং এবার পাঁচ এবং সাতের মধ্যে কি বলে চেক করা হবে চেক করে সাত বড় সো সাতটা আবার সোয়াপ হয়ে যাবে সো এভাবে করে পরের বার আমি আটটার আমি চেক কো মানে অ্যাকচুয়ালি প্রোগ্রামেটিক্যালি চেক হবে প্রোগ্রামেটিক্যালি আমরা যখন করব বাট আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে মানে আমি যেহেতু আমি মানে জানি যে আটটা রাইট প্লেসে চলে গেছে বাট প্রোগ্রামেটিক্যালি আপনাকে অ্যাকচুয়ালি সোয়াপ করতে হবে যাই হোক মানে চেক করে দেন সোয়াপ করতে হবে এই আর কি সো নেক্সট আমি আবার টোটাল চেক করা হয়ে গেছে আমি আবার পরের বার আসছি দুইয়ের সাথে আমি আবার পাঁচ চেক করতেছি রাইট প্লেসে আছে পাঁচের সাথে চার চেক করতেছি রাইট প্লেসে নাই সো আবার সোয়াপ দেন এখানে আমার সোয়াপিং শেষ দেন আমি আবার আবার লুপটা রান করব রান করে আমি দেখবো দুইয়ের সাথে চার একই প্লেসে আছে এবং বাকি সবগুলো যদি আমি চেক করি আমি দেখবো যে একই প্লেসে আছে অর্থাৎ কোনো চেঞ্জ করার দরকার নাই যখনই আমি দেখবো কোনো চেক করার কোনো চেঞ্জ করার কোনো দরকার নাই তখন আমি ফ্ল্যাগটা ফলস করে দেবো যে আমার লুপগুলো রান করার দরকার নাই তখন আমি ডান মানে আমার যে অ্যারেটা ছিল সেটা আমার সর্টেড হয়ে গেছে সো এই জিনিসটা ব্যবহার করে আমরা এখন আমাদের কোড লিখবো এখানে কোড ব্লক্সে আছে আমরা আমাদের ফাইলটাকে বাবল শর্ট লিখে সেভ করি বাবল শর্ট লিখে সেভ করি এবার আমরা যেটা করব যে রিভার্সের জায়গায় আ
আমি অ্যালগোরিদমস লিখবো এবং নাম্বার এবং দুইটা জিনিসই আমাদের লাগবে আগের মতো শপিংটাও আমাদের লাগবে প্রিন্টটাও আমাদের লাগবে সো এর জন্যে আমি আগের জিনিসটা একদম হুবহু রেখে দিয়েছে যেগুলো জিনিস আমাদের লাগবে সো এবার আমরা যেটা করব আমরা একটা ফ্ল্যাগ তৈরি করব আমরা আমাদের টোটাল কোডটা সি বেজে রাখবো অর্থাৎ ডট সিতে রাখবো সো ডট সিটে যদি আমি কন্ডিশন করতে চাই অর্থাৎ বুলের মতো এটা ইন দিয়ে করা পসিবল আমি জাস্ট ইন কন্ডিশন অথবা চেঞ্জ এক্সিস্ট এই নামে আমার কন্ডিশনটা লিখে রেখে এটার ভ্যালু দিচ্ছি ওয়ান এবং এখানে আমি একটা ওয়াইল লুপ দিচ্ছি ওয়াইল লুপ তার মানে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার কন্ডিশনটা ট্রু ওয়াইল লুপটা ট্রু ততক্ষণ পর্যন্ত আমার ভিতরের কাজগুলো হবে সো আমি এখানে ফর লুপ বলতে পারি ফর লুপ সো ফর লুপ আমি কোথা থেকে শুরু করব আপনার যদি মনে থাকে যে আমি সেকেন্ড আইটেমের সাথে ফার্স্ট আইটেমের কম্পেয়ার করতেছি এবং এভাবে আমি করা যাচ্ছি সো আমি অ্যাকচুয়ালি সেকেন্ড নাম্বার থেকে শুরু করব সো আমি যদি একটা ইন্টিজার নেই আই আমি টু টুটা অ্যাকচুয়ালি আমি এখানেও বলে দিতে পারি সরি ওয়ান যেহেতু ইন্ডেক্স জিরো থেকে শুরু সো আমি এখানে বলবো ওয়ান এবং আই হবে হচ্ছে লেস দেন অর ইকুয়ালস টু লেস দেন লেস দেন অফ সাইজ সাইজটা হচ্ছে মানুষের কাউন্টিং এবং আই হচ্ছে প্রতিবার আই প্লাস প্লাস এবং ভিতরে আমি যেটা করব যে ইফ আমি যদি এবার বলি সেই দুইটা কন্ডিশন চেক করব অর্থাৎ প্রথম নাম্বার অ্যান্ড পরের নাম্বার সো আমি আমাদের আগের মতো একটা মেথড করে নিতে পারি যাতে জিনিসটা আরও ভালো হয় অথবা আমরা এখানে একবার ডিরেক্ট করে ফেলতে পারি সো ডিরেক্টলি আমরা বলি নাম অর্থাৎ ফার্স্ট ইন্ডেক্স অর্থাৎ এটা হচ্ছে যে আমি এই ইন্ডেক্সে আছি যেহেতু ওয়ান থেকে শুরু এখানে আছি সো ওয়ান নাম্বার ইন্ডেক্সের ভ্যালুটা অ্যাকচুয়ালি ছোট হতে হবে এইটার থেকে এটার থেকে তাহলে হচ্ছে যে রাইট অর্ডারে আছে তা যে পজিশনে আছি এটা হচ্ছে আমার আই সো আই থেকে আগের ইন্ডেক্সের ভ্যালুটা যদি আমার বড় হয় মানে আই থেকে আগের ইন্ডেক্স আই মাইনাস মাইনাস আই মাইনাস ওয়ান আই মাইনাস ওয়ান ইন্ডেক্সের ভ্যালু যদি বড় হয় তখনই আমি শুধুমাত্র সোয়াপ করব এছাড়া আমার কিন্তু সোয়াপের কোনো দরকার নেই এবং আই অর্থাৎ আই মাইনাস এই ইন্ডেক্সটা যদি বড় এই ইন্ডেক্সের ভ্যালু যদি বড় হয় ওয়ান পজিশনের ইন্ডেক্সের থেকে যেটা কিনা আই ওয়ান থেকে শুরু হয়েছে যদি তাই হয় তাহলেই শুধুমাত্র আমার সোয়াপিং করতে হবে তো আমি সোয়াপ সোয়াপিং কল করি সোয়াপিং হোয়াইড ম্যাথড আমার তো আমি এখানে আমার ভেরিয়েবলটা দিয়ে দিব দেন আমি এখানে ইন্ডেক্সটা বলবো ইন্ডেক্সটা হচ্ছে আই আই মাইনাস ওয়ান অ্যান্ড আই এই দুটা সোয়াপ হবে এবার আমাকে চেঞ্জ ইন্ডেক্স এটার কন্ডিশনটা ফিক্স করতে হবে অর্থাৎ যখনই আমি একবার সোয়াপ করছি তখন আমি চেঞ্জ ইন্ডেক্স মানে চেঞ্জ এক্সিস্ট কথাটাকে আমি ট্রু বলে দিচ্ছি এবং যখনই ফার্স্ট আমি ওয়াইল্ড লুপের ভিতরে ঢুকছি তখনই আমি চেঞ্জটাকে ফলস বলে দিচ্ছি অর্থাৎ যখনই আমি ঢুকলাম আমি ধরে নিচ্ছি যে আর কোনো আমার এক কোনো চেঞ্জ নাই যদি আমার কোনো চেঞ্জ থাকে সেটা আমি যদি একবার সোয়াপ করি তাহলে আমার চেঞ্জ এক্সিস্ট এটা ট্রু হয়ে যাবে অর্থাৎ পরের বার আমাকে আবার লুপটা রান করতে হবে সো এখন যদি আমি লেট সাইড রান করি জিনিসটা আমি কিন্তু এখন রিভার্স করবো না আমি এখন সল্টিং করবো সল্টিং বাবল সল্ট দিয়ে রান করি দেখেন মাইনাস ওয়ান সবচেয়ে ছোটো সবার আগে চলে গেছে ওয়ান ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন সরি টেন সো এভাবে অ্যাকচুয়ালি আপনি খুব ইজিলি সর্টিং করতে পারেন বাবল সর্ট ইউজ করে কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে এখানে অ্যাকচুয়ালি আমরা ফর লুপের ভিতরে ফর লুপ দেখলাম না ওয়াইল্ড লুপের ভিতরে ফর লুপ দেখলাম অর্থাৎ ওয়াইল্ড লুপটা যতক্ষণ পর্যন্ত আমার ট্রু ভিতরের ফর লুপটা আমার চলবে কিন্তু অনেকের যে কোয়েশ্চেনটা ছিল অ্যাকচুয়ালি যে ফর লুপের ভিতরে ফর লুপ থাকলে কি হয় আমি আসলে ভাবছিলাম যে এটা ফর লুপ দিয়ে ট্রান্সলেট করবো বাট আসলে মাথার মধ্যে আসলে যে ওয়াইল্ড লুপ দিয়ে জিনিসটা বেশি বেটার হয় সো যদি আমরা অ্যাকচুয়ালি ফর লুপ দিয়ে জিনিসটাকে একজাক্টলি ট্রান্সলেট করতে চাই যেহেতু আমরা ফর লুপ দিয়ে অ্যাকচুয়ালি ওয়াইল্ড লুপকে ফর লুপ এবং ফর লুপকে ওয়াইল্ড লুপে ট্রান্সলেট করতে পারি সেটা আমরা এবার করবো আমরা যদি আমাদের নাম্বারটাকে আর একটু দেখি যে আমরা এখান থেকে শুরু করছি এবং প্রতিবার আমরা সবগুলো নাম্বারই অ্যাকচুয়ালি কম্পেয়ার করছি সো আমরা আরেকটা জিনিস করতে পারি আরেকটু অপটিমাইজ করতে পারি অর্থাৎ যে নাম্বারটা শেষে বসে গেল অর্থাৎ যতটুকু পর্যন্ত ফুলফিল হয়ে গেল সো আমি যদি এভাবে করতে চাই তাহলে আমি এখানে আরেকটা ফর লুপ লিখতে পারি কন্ট্রোল যে সো আপনার টেম্পলেটটা চলে আসবে এখানে এবার আমি যেটা লিখবো সেটা হচ্ছে যে আমার বাহিরের একটা সাইজটা 
কে আমি সব সময় কমাই নিয়ে আসবো অর্থাৎ যেখানে আমার হয়ে গেছে ফিক্সড পার্সন হয়ে গেছে শেষ পর্যন্ত শেষের নাম্বারটা আমি আর চেক করবো না কেননা আমি যখন জানি যে লাস্টে যে ফার্স্ট বার সোয়াফ হয়ে বসে সো লাস্টের নাম্বারটা অলওয়েজ ফিক্সড হয়ে ফিক্সড জায়গায় বসে তার আর চেঞ্জ হওয়ার কোনো দরকার নাই ঠিক আছে সো আমি সাইজের জায়গাটা এখানে আমি ফিক্সড রাখছিলাম অর্থাৎ সবগুলো থেকে বারবার চেক করতেছিলাম এটা না করে আমি যেটা করবো এবার যে কমাই নিয়ে আসবো অর্থাৎ একবার যদি আমি লাস্ট ইন্ডেক্সটা চেক করি ওটা বাদ দিয়ে অর্থাৎ এটা যদি এই পর্যন্ত যদি আমি একবার চেক করি মানে সোয়াপ করে আসি তাহলে এখানে আমি লাস্টে সবচেয়ে বড়টাই বসাবো দেন পরের বার আমি আবার যখন সোয়াপ করতেছি তখন আমি আবার এখান থেকে করবো অর্থাৎ পাঁচ থেকে তারপরের বার আবার যখন করবো তখন চার থেকে তাহলে আমার অ্যালগোরিদমটা আর এর একটু অপটিমাইজ হয়ে আসবে সো সেটাই যদি হয় তাহলে আমি বলতে পারি আমি এখানে আর একটা ইন্ডেক্স নেই নাম হচ্ছে লচ্ছে আউটার বাউন্ডারি বাউন্ডারি এবং এর ভ্যালু আমি দিয়ে দিচ্ছি সাইজ ঠিক আছে সো আমি সাইজ থেকে শুরু করতেছি এখানে আবার অ্যাকচুয়ালি বলা দিই সাইজ স্টার্টে দেন সো আউটার বাউন্ডারিটা আমি বলবো লেস দেন ওর ইকুয়ালস টু ওয়ান বিকজ একের নিচে আমরা আর যাবো না এক পর্যন্তই আমরা চেক করবো অর্থাৎ লাস্ট থেকে শুরু করে কমে কমে আসতে পর্যন্ত এক পর্যন্ত আমরা চেক করবো সো গ্রেটার দেন ওর ইকুয়ালস টু ওয়ান এবং আউটার বাউন্ডারিটা আমি প্রতিবার করে রিডিউস করে আসবো অর্থাৎ কমায় কমায় আসবো আমি যদি এবার সাইজের জায়গায় জাস্ট খালি আউটার বাউন্ডারি দেই এবার দেখেন এবার যে জিনিসটা হবে সেটা হচ্ছে যে আমার এই সাইজটা শুরু হবে সিক্স থেকে ফার্স্ট বারের জন্য আউটার বাউন্ডারি ভ্যালু হচ্ছে লাগছে সিক্স সরি সেভেন সো সেভেন মাইনাস ওয়ান এখানে আমি সাইজ মাইনাস ওয়ান দিয়ে দিই এখানে অ্যাকচুয়ালি কোনো কিছুই বলার দরকার নেই কারণ এখানে আমি ইনিশিয়ালাইজ করতেছি সাইজ মাইনাস ওয়ান সো এখানে আমার আউটার বাউন্ডারিটা শুরু হচ্ছে লাগছে সিক্স থেকে আমার ইন্ডেক্স যেহেতু সিক্স সরি সাইজের ভ্যালু হচ্ছে সেভেন সো ইন্ডেক্সে আমি চলে আসতেছি সিক্স থেকে শুরু হচ্ছে সো এখানে তাহলে আমি বলতে পারি ইকুয়ালস ইকুয়ালস সো সিক্সের জন্য এটা ওয়ান থেকে শুরু করে সিক্স পর্যন্ত রান করবে পরের বার আবার আউটার বাউন্ডারি একটা কমে আসবে অর্থাৎ আউটার বাউন্ডারির ভ্যালু হবে ফাইভ সো আউটার বাউন্ডারি ফাইভের জন্য আমার এটা ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত রান করবে আবার আউটার বাউন্ডারি যখন আমার হচ্ছে ফোর হবে তখন এটা ওয়ান থেকে শুরু করে ফোর পর্যন্ত রান করবে অর্থাৎ আপনি দেখতেই পাচ্ছেন সিক্সের জন্য মানে ছয় নাম্বার ইন্ডেক্স যখন আমার আউটার বাউন্ডারির ভ্যালু তখন সেটা এই একটা ফর লুপ রানিংয়ের জন্য ইনসাইডার ফর লুপটা অ্যাকচুয়ালি আমার সিক্স টাইম রান করবে ওয়ান থেকে সিক্স যেহেতু ইকুয়াল লেস দ্যান ওর ইকুয়াল সো আমার ওয়ান থেকে সিক্স টাইম অর্থাৎ ছয়বার রান করবে সো একবারের জন্য আমার ছয়বার নিচের ফর লুপটা রান করবে সো এটাকে এইভাবে বলা হয় আপনার যদি ফর লুপ এরকম থাকে কোনো এরকম একটা ফর লুপ এবং তার ভিতরে যদি আর একটা ফর লুপ হয় তাহলে আপনি বলতে পারেন যে এই ফর লুপটা যদি লেটসে আমার ফাইভ টাইমস রান করে এই ফর লুপটা যদি আমার ফোর টাইমস রান করে তাহলে টোটাল আপনার ফর লুপটা অ্যাকচুয়ালি রান করবে ফাইভ ইন্টু ফোর টাইমস অর্থাৎ টোয়েন্টি টাইমস চার পাঁচ বিশ সো এই জিনিসটাই আসলে হচ্ছে আপনি যদি আরও ডিটেলসে জানতে চান আপনি একটা ডিবাগ করেন কোর্ট ফাইল তৈরি করেন যেটা কিনা ডিবাগে দেখানো হয়েছে সো এভাবে অ্যাকচুয়ালি আপনি আপনার যে কোনো কন্ডিশানকে অন্য একটা কন্ডিশানে কনভার্ট করতে পারেন আমরা যদি এখন রান করি দেখবেন আমি একই রেজাল্ট পাচ্ছি সো এইটা আগেরটা থেকে আরও মাছ মোর এফিসিয়েন্ট আমার এখানে চেঞ্জ ইন্ডেক্সটা দরকার নেই চেঞ্জ এক্সিস্ট এটার দরকার নেই দরকার নেই সো আমি যদি এখানে আসলে আর রান করার কিছু নেই সো এ পর্বে এতটুকুই আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে কমেন্টসে বিলে বিলোতে কমেন্টস করুন আমাকে মেইল করুন যেভাবে হোক আমি ট্রাই করবো আরও হেল্প করার জন্য এবং যদি আরও বুঝতে সমস্যা হয় স্টেপ বাই স্টেপ ডিবাগিং করুন যেটা কিনা ডিবাগিং ভিডিওতে দেখানো আছে থ্যাংক ইউ আমাদের ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক দিন শেয়ার করুন সাবস্ক্রাইব করুন কারণ এই জিনিসগুলো করতে বেশি সময় লাগে না এবং আপনাদের একটা লাইক অথবা শেয়ারে আমাদের ভিউয়ার বাড়তে পারে এবং যেটা কি না আমাদেরকে ইন্সপায়ার করবে আরও বেশি ভিডিও মেক করতে সো যদি একটু ভালো লাগে একটু শেয়ার করুন দুই সেকেন্ডও লাগবে না এবং যদি আপনাদের ভিডিওটা খারাপ লাগে অবশ্যই ডিসলাইক দিন এবং সাথে একটা কমেন্টস দিন যে কেন আপনাদের খারাপ লাগছে যাতে আমরা ভিডিওগুলোকে আরও ভালো করতে পারি এবং আমাদের সাথে যদি থাকতে চান তাহলে আমাদের গ্রুপে জয়েন করতে পারেন ফেসবুকে অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে ভিডিও নিচে কমেন্টস করুন অথবা আমাকে ইমেল করতে পারেন আমার ইমেল অ্যাড্রেসে সবচেয়ে ভালো হয় যদি কমেন্টস করেন কেননা তাহলে সবাই জিনিসটা দেখতে পারবে এবং সবার জন্যই সলিউশনটা হবে 
এবং আমি ডেভেলপারস অর্গানিজমের জন্য কাজ করি আমাদেরকে আপনারা রিচ করতে পারেন এভি ডট কম স্ল্যাশ ডেভেলপারস অর্গানিজম আমাদের ওয়েবসাইটে ভিজিট করতে পারেন এবং আমাদেরকে ইমেল করতে পারেন ওয়েবসাইটটি আমাদের কারেন্টলি আন্ডার কনস্ট্রাকশন আছে এর জন্য সরি বাট আমাদেরকে আপনার ইমেল অথবা ফেসবুকের মাধ্যমে রিচ করতে পারেন থ্যাংক ইউ